പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു ദേവാലയവും കൂടി കണ്ടിരുന്നു സ്നേഹാനോസിൻ്റെ കബിരിടം അടങ്ങുന്ന ദേവാലയം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വെച്ചാണ് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ കല്ലേറ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ചരിത്രം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതിലൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ലൈക്കൺ അമർത്താനും ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഇസ്രായേലിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളുമാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മളങ്ങനെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് അതിനു മുൻപായിട്ട് ഇവിടെ ഈ എരി ഏരിയയിൽ വെച്ചാണ് സ്റ്റേഫാനോസിനെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ സ്റ്റേഫാനോസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷിയും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ഡീക്കന്മാരുടെയും ആദ്യ രക്തസാക്ഷിയാണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റേഫാനോസിന് ഈ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു യഹൂദനായിരുന്നു യഹൂദനായിട്ട് അദ്ദേഹം കൺവേർട്ട് ചെയ്തതാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയി ദേവാലയത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞാൻ പോയ ദിവസം വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ ഓശാന ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ദേവാലയം സന്ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോയത് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് നമുക്ക് ആ ഒരു പരിസരവും ആ ഒരു ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത്രമാത്രം പ്രൗഢി ഒരു നമുക്ക് തോന്നും അതിനുശേഷം അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ചുമരുകൾ നിറയെ ചിത്രങ്ങളാണ് പെയിൻറ്റിങ്ങുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ദേവാലയത്തിന് ചില്ലുകളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് കാണാം ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു വിദേശികളും സ്വദേശികളും അങ്ങനെ മലയാളികളും എല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ചിത്രങ്ങളും മാതാവിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ പെയിൻറ്റിങ് രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തടികൾ കൊണ്ടാണ് അവരവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അൽത്താര ഇതൊരു ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയം കൂടിയാണ് റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയമാണിത് അവരുടെ നിർമ്മാണ രീതികൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പോലും നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങളെക്കാൾ വളരെയേറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവർ നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി പിന്നെ അതുമല്ല ഇദ്ദേഹം വലിയ രീതിയിലുള്ള 
പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതെല്ലാം യഹൂദന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങളായിരുന്നു അത് ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ ക്രിസ്തുവിനോട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ ഈ ഒരു സംഭവം പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ പ്രകോപനം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ആ തെരുവേദിയിലൂടെ വലിച്ചഴയ്ക്കുന്നു കല്ലെറിയുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫീസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും ആചരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ അടക്കി എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുഹ അതായത് ആ കല്ലറയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് ആ കാഴ്ചകളാണ് ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം എട്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാഹിക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു വിശ്വാസികൾ സ്റ്റേഫാനോസിനെ സംസ്കരിച്ചു അവനെ ചൊല്ലി അവർ വലിയ വിലാപം ആചരിച്ചു എന്ന് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്റ്റേഫാനോസിനെ കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു തെളിവും കൂടിയാണ് ബൈബിളിൽ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ചെറിയൊരു ഇടവഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതായത് ചെറിയ ഇടുങ്ങിയൊരു വഴിയാണ് അത് വന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ചെറിയ ഗുഹ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് അതെ അവിടെ ഒരു പാറയുണ്ട് ഒരു വലിയ പാറയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ അതിലെ മുകളിലൂടെ കളിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ തിരി കത്തിച്ച് വെക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അവിടെ അങ്ങനെ വിദേശികളും സ്വദേശികളുമായി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ വന്ന് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരിടമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചുമരുകളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് പലതുമെന്ന് ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രസംഗം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തീപ്പൊരി പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതുന്നത് പക്ഷേ എവിടെയാണ് മരണപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും ഡമാസ്കസ് ഗേറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് സെബസ്ത്യാനോസിൻ്റെ ശവം സംസ്കരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഡമാസ്കസ് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കാണുന്ന അവിടെ ഒരു പുതിയ ഇതാണ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ പിറക് വശം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ജെറൂസലേം മതിലാണ് ആ കാണ നീണ്ടു പോകുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ താഴ്വരം താഴ്വാരമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഗഡ്സവിൻ തോട്ടത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഒരു താഴ്വാരമാണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഡമാസ്കസ് ഗേറ്റും മറ്റും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ദേവാലയം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പം ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് സേഫാനോസിനെ അടക്കിയിരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ഗേറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള വീണ്ടും താഴേക്ക് പോയി വലിയൊരു ഗുഹയാണ് നല്ല ഇരുട്ടാണ് അതിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര വെളിച്ചമൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് തേടിയെത്തും അതുവരേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു ബൈ ബൈ
ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക